स्टूडेंट्स हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स हम सॉल्ट्स की इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्ट्स की एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे एक्वस मतलब हम कहेंगे वाटर से रिलेटेड है ठीक है यानी कि एक्वा जिसको हम वाटर को कहते हैं ठीक है उसमें सॉल्यूशन बना हुआ फॉर इट्स हम यहां पर देख लेंगे यहां पे एक्चुअली हम देखेंगे कि सॉल्ट्स हमारे पास होंगे ठीक है फर्स्ट करें जो हमारे पास है जिस तरह से सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है तो ये फर्स्ट करें हमने ये वाला ले लिया ठीक है और इसका क्या किया हमने सॉल्यूशन बना लिया यानी कि इसका एक्व सॉल्यूशन बना लिया यानी कि वाटर में हल कर लिया इसको ठीक है और फिर इसके इलेक्ट्रोलिस करेंगे इलेक्ट्रोलिस मतलब क्या होती है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हम इलेक्ट्रिक सोर्स प्रोवाइड करके इसकी ब्रेक डाउन करेंगे ठीक है तो एक सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट को ब्रेक डाउन करेंगे इसकी अच्छा होता क्या है यहाँ पर इसके हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या आती हैं क्योंकि यहाँ पे होगा क्या कि हमारे पास जो सेल होगा ये जिस तरह से अगर हम ये देखें कि एक कंटेनर लेंगे और इसको हम सेल कहेंगे क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद होंगे इसके अंदर हमारे पास होंगे एक दो इलेक्ट्रोड्स होंगे डिप्ड होंगे ठीक है किसमें इस इलेक्ट्रोलाइट में बेसिकली जो एक्व सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट होगा ये इलेक्ट्रोलाइट होगा और ये हमारे पास एक बैटरी से या एक सेल से कनेक्टेड होगा ठीक है ये बैटरी से या इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्टेड होगा जिस तरह यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया अब जिसका नेगेटिव टर्मिनल है वो जिस इलेक्ट्रोड के साथ अटैच है वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा ठीक है यहाँ पे उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और हम देखते हैं वो क्या होगा कैथोड तो इसलिए हम उसको सील कैपिटल सी लिख देते हैं इस तरह ठीक है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है वो पॉजिटिव जो जिस जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होगा उस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और पॉजिटिव चार्ज आया और ये हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोड है ये हमारे पास एनोड है इसके लिए हमने कैपिटल ए लिख दिया बीच में हमारे पास क्या चीज आ जाती है बीच में हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारे पास हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये हमारे पास है एक्वस एक्वस के लिए एक सोल्यूशन एस ओ एल एन लिखेंगे सोल्यूशन के लिए ऑफ सॉल्ट ठीक है एक सॉल्ट का एक्व सोल्यूशन है ठीक है जैसा कि हमने यहाँ सोडियम क्लोराइड लिया था तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर क्या मौजूद है इसके अंदर हमारे पास मौजूद है सोडियम क्लोराइड का एक्व सोल्यूशन ठीक है अच्छा फिर हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे अब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा कि सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड जो है ये ब्रेक डाउन की होगी और किसमें चला जाएगा ये सोडियम आइन्स में चला जाएगा और साथ के साथ किस में चला जाएगा क्लोराइड आइन्स में चला जाएगा ठीक है इस तरह से होगा लेकिन हम देख रहे हैं ये एक्वस सॉल्यूशन है यानी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड का है तो हम देख रहे हैं इसके साथ इसके अंदर क्या चीज मौजूद है एच टू ओ यानी कि वाटर में ये डिजॉल्व है वाटर में इसका सॉल्यूशन बना हुआ है सॉल्वेंट क्या है वाटर है तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आ, हम कहते हैं कि एक और चीज भी आ जाएगी जिसकी डिसोसिएशन होगी और वो वाटर की होगी ठीक है वाटर की डिसोसिएशन होगी वाटर हमारे पास बेसिकली एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है यानी कि ये हम देखते हैं कि इसकी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होती तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोनियम आइन भी आते हैं एच पॉजिटिव हाइड्रोनियम आइंस को कहते हैं और साथ में हमारे पास हाइड्रोक्साइड आइंस भी आते हैं ओ एच नेगेटिव आइंस ठीक है तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं यहाँ टू लगा के अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो तरह के आइंस हैं लेकिन होता क्या है कि हाइड्रोनियम आइंस और हाइड्रोक्साइड आइंस दोनों मिलकर यानी आपस में कंबाइन करके वापस वाटर भी बनाते रहते हैं तो इसलिए हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास जो कंसनट्रेशन होती है डिसोसिएशन होती है वो बेसिकली कितनी होती है हम कहते हैं इंटू टेन रेस टू दार माइनस सेवन मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो होती है वो हमारे पास कंसेंट्रेशन होती है किसकी हाइड्रोनियम आइंस की और इतनी ही कंसेंट्रेशन हमारे पास किसकी आ जाती है हाइड्रोक्सिल आइंस की भी आ जाती है एक्सपोनेंशियल माइनस सेवन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इतनी आ जाती है ठीक है ये हमने यहाँ पर लिख दिया यानी कि ये बहुत कम है जबकि सोडियम क्लोराइड को देखें वो तो फॉरन के फॉरन पूरा का पूरा क्या हो गया है डिसोसिएट कर गया है सोडियम और क्लोराइड आइंस में फिर हम ये देखते हैं यहाँ पे अब हम देखेंगे कि एक्चुअली यहाँ पर कैथोड पे कौन से जाएंगे हम देखते हैं कि यहाँ पे एट हम देखते हैं एट कैथोड ठीक है और हम देखेंगे एट एनोड यहाँ पर हम लिख देते हैं एट एनोड ठीक है हम दोनों पे देखेंगे कि होता क्या है कैथोड पे बेसिकली हमारे पास होती है रिडक्शन ठीक है हम यहाँ आर ई लिख देंगे रिडक्शन होती है एनोड पे हमारे पास हमेशा क्या होती है ऑक्सीडेशन होती है तो हम यहाँ पर अब देखेंगे कि कैथोड पे क्या जाएगा अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक चीज हम पॉइंट आउट करेंगे कि होता क्या है सोडियम आइंस भी हैं और हाइड्रोजनियम आइंस भी हैं दोनों तरह के आइंस हैं ना और कैथोड हमारे
यहाँ पे हमने लिखा कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है ठीक है फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अब होगा क्या कि कंपटीशन आ गया ना पॉजिटिव आइंस भी दो तरह के हैं और नेगेटिव आइंस भी दो तरह के आ गए तो कैथोड पे कौन से जाएंगे ये भी हमें देखना होगा एनोड पे कौन से जाएंगे हमें ये भी देखना होगा अच्छा होता क्या है यहाँ पे एक और चीज हम डिस्कस करते चले कौन से आइंस किस तरफ को जाएंगे हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएंगी किस इलेक्ट्रोड पे क्या प्रोडक्ट आएगी ये डिपेंड करता है हमारे पास कुछ फैक्टर्स पे ठीक है तो हम देख रहे हैं ये तीन ये तीन हमारे पास जो है फैक्टर्स आ गए यहाँ पे और ये फैक्टर क्या क्या है एक देखते हैं हम कि पोजीशन ऑफ आयन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ठीक है यहाँ सीरीज भी चले हैं लिख देते हैं इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक सीरीज होती है जिसमें हम देखते हैं कि आयन की पोजीशन हमने आ, उसमें मेंशन की होती है हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग कौन से आयन जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोड पे आएंगे यानी कि कौन से आयन जो है वो कैथोड पे जाएंगे कौन से आयन एनोड पे जाएंगे प्रेफरेंस किन दी जाएगी ठीक है प्रेफरेबली कौन से जाएंगे पॉइंट नंबर टू या फैक्टर नंबर टू हमारे पास होता है कि कंसेंट्रेशन आइंस की इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ठीक है ये जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रोड डिप्ड हैं इसके अंदर कंसेंट्रेशन कौन से आइंस की ज्यादा है ये डिपेंड करेगा अच्छा ये वाला फैक्टर डोमिनेटिंग होता है हम देखते हैं जिस जिन आइंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी इलेक्ट्रोलाइट में हम देखते हैं कि प्रेफरेबली वो हमारे पास डिस्चार्ज होते हैं ठीक है और तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज यानी कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स कौन से यूज किए तो बेसिकली जो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं वो हमारे पास इनर्ट हैं और इनर्ट जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसके आ जाते हैं प्लेटिनम के आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसके इलेक्ट्रोड्स आ जाते हैं ग्रेफाइट के आ जाते हैं ठीक है हमने सी लिखा है क्योंकि कार्बन की फॉर्म होती है ग्रेफाइट इसलिए हमने यहाँ पर जस्ट सी लिख दिया है ठीक है इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ले आए हैं ये सीरीज है हमारे पास एक तरफ हमारे पास क्या है केट आइन मौजूद हैं ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आइन हैं ठीक है थीके? और दूसरी तरफ हमारे पास एन आइन मौजूद हैं यानी कि नेगेटिवली चार्ज आइन मौजूद हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो डाउन द ये हम जब डाउन द सीरीज जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास ईज ऑफ डिस्चार्ज यानी कि कौन से इलेक्ट्रोड कहाँ पे हमारे पास डिस्चार्ज होंगे कौन से इलेक्ट्रोड सॉरी कौन से आइन जो प्रेफरेबली डिस्चार्ज होंगे तो ये हमारे पास इंक्रीज करती जाती है ठीक है तो इसी इसी में अगर हम देख लें जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं हमने बात की है सोडियम की और हमने बात की किसकी हाइड्रोजन की तो देखिए हाइड्रोजन डाउन द सीरीज क्या है नीचे आ रहे हैं बॉटम पे आ रहे हैं तो ये क्या होगा ये प्रेफरेबली हमारे पास हम कहते हैं डिस्चार्ज होगा ठीक है यानी कि हमारे पास यहाँ दो थे ना सोडियम आइंस थे और हाइड्रोनियम आइंस थे हाइड्रोनियम आइंस यानी कि हमारे पास क्या है हाइड्रोनियम आइंस मतलब हमारे पास यहाँ पे हम कहते हैं कि एज पॉजिटिव आइंस यानी कि हाइड्रोजन आइंस मौजूद हैं ठीक है और यहाँ पे साथ में क्या है एच टू ओ ठीक है तो इससे मिलके बना हुआ है हमारे पास हाइड्रोनियम आइन तो यहाँ पर हम यही देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन आइंस है या हाइड्रोनियम आइंस है ये डिस्चार्ज होंगे ठीक है और ये किस पर डिस्चार्ज होंगे ये कैथोड पे डिस्चार्ज होंगे क्योंकि पॉजिटिव डिस्चार्ज है तो ये नेगेटिव कैथोड पे चले जाएंगे ठीक है ना और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैथोड पे जाएंगे तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर हम रिएक्शन साथ के साथ लिख देते हैं चलिए यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होगा कि जो ये हाइड्रोनियम आइन है ये कैथोड पे जाएगा तो कैथोड पे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और रिडक्शन होनी चाहिए इसकी तो कैथोड पे रिडक्शन होगी हाइड्रोनियम आइन की तो हमारे पास क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा एक हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन एटम और फिर हमारे पास साथ के साथ क्या चीज बन जाएगी हमारे पास बन जाएगा वाटर ठीक है वाटर बन जाएगा और साथ में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये एच है अब एक हाइड्रोजन तो नहीं बनेगा ना ठीक है एक हाइड्रोजन तो नहीं बनेगा हमारे पास तो हम देखते हैं कि बनते चले जाएंगे वहां पर तो हाइड्रोजन आइटम ऐसे एग्जिस्ट भी नहीं करना पसंद करेगा मोनोटॉमिक फॉर्म में वो तो डायटोमिक गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो एक हाइड्रोजन क्या करेगा एक और हाइड्रोजन आइटम के साथ जो है वो कंबाइन करेगा और क्या बना लेगा हाइड्रोजन गैस बना लेगा ठीक है तो कैथोड पे हम देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है यहाँ पे ठीक है ना और हम इसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं माचिस की एक तीली को एक जल्दी हुई माचिस की तीली को करीब लेकर आएंगे तो एकदम से जो है वो ब्लास्ट या हम कहते हैं एक्सप्लोजिव रिएक्शन के साथ जो है हम देखते हैं कि वो बर्न करना शुरू कर देगी ठीक है कोई बड़ा सा ब्लास्ट एक्चुअली हमारे पास नहीं होगा बल्कि हम कहते हैं कि एक पॉप की साउंड सी या इस तरह से थोड़ा सा ना हम देखते हैं कि एकदम से वो जोर से हम कहते
है ना इसका मतलब यही बनता है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली होता कि यह ये है कि एनोड पे जो एन आइन आएंगे वो हमारे पास प्रेफरेबली कौन से डिस्चार्ज होंगे हाइड्रोक्साइड आइन्स ऑक्सीडेशन होनी चाहिए हाइड्रोक्साइड आइन्स की ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास क्या बन जाता है यहाँ पर हमारे पास वाटर बन जाता है ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एनोड पे हमारे पास क्या आ रही है ऑक्सीजन गैस आ रही है ठीक है ना और ऑक्सीजन गैस जो हमारे पास आएगी उसको हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि अगर हम बर्निंग मैच स्टिक इसके पास लेकर आएंगे वो नॉर्मली जल नॉर्मल फॉर्म में जल रही होगी अगर एक मैच स्टिक तो हम देखते हैं कि वो ब्राइट इवन ब्राइटर फॉर्म में जो है वो जल, जलना शुरू हो जाएगी ठीक है ग्लो उसकी जो है वो तेज हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर हमारे पास क्या है हमारे पास ऑक्सीजन गैस है ठीक है तो इस तरह से हमने ये देखा इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात एक और चीज की भी कर लेते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ आइन्स इन इलेक्ट्रोलाइट ठीक है कंसेंट्रेशन ऑफ आइन्स इन इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो हमारे पास इसमें लिमिटेड अमाउंट है किसकी सोडियम क्लोराइड की क्योंकि ये हमारे पास सोल्यूट था ठीक है और डिजोल्व किसमें था वाटर में ठीक है वाटर के हम देख रहे हैं कि वीक डिसोसिएशन हुई कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुई एक्सपोनेंशियल माइनस सेवन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ही सिर्फ हाइड्रोनियम आइन आएंगे और हाइड्रोक्साइड आइन आएंगे जबकि हम देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है लेकिन हम ये भी देखते हैं कि देखिये जब कैथोड पे हाइड्रोनियम आइन इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तब भी हमारे पास वॉटर बन रहा है ठीक है और इसके अलावा जब हमारे पास हम देखते हैं एनोड पे हाइड्रोक्साइड आइन की हम देखते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है तब भी हमारे पास वॉटर बन रहा है यानी कि वॉटर तो बने जा रहे हैं कंटिन्यूस सप्लाई वॉटर की तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास वाटर की कमी नहीं है और स्मॉल अमाउंट में जो चीज मौजूद है कंसेंट्रेशन किसकी कम हुई सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस की तो इसलिए प्रेफरेबली कौन से आइंस हम कहते हैं कि हमारे पास आएंगे जो कि हम कहते हैं कि डिस्चार्ज होंगे हमारे पास डिस्चार्ज होंगे हाइड्रोनियम आइंस और हाइड्रोक्साइड आइंस ठीक है इस तरह से हमने आज देखा कि एक्व सॉल्यूशन में जब हम देखते हैं तो हमें ये देखने पर हमें कुछ पॉइंट्स देखने पड़ते हैं जिस तरह से हमने कहा पोजीशन ऑफ आइंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंसंट्रेशन ऑफ आइंस इन इलेक्ट्रोलाइट और हम ये भी देखते हैं कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड जो हमने यूज किया है इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगी वो कौन से आएंगी इनकेस ऑफ इलेक्ट्रोलिस ऑफ एक्व सोल्यूशन ऑफ सोल्ट